，也还有太多的委屈，未完的人待续，无所畏惧，来吧，赴一场未知的旅行。哦，不在乎别人说什么。报警！你好，警官，我是五十一。呃，我这边发现了一点情况，麻烦你们过来一下好吗？就在麒麟里旁边的二号胡同往里面走。对，好的，谢谢啊。那我在这儿等你。嗯，拜拜。好了没？差不多。好了，谢谢你们配合，这些证物非常重要。如果有发生类似的事，请尽快通知我们，方便我们取证。好的，辛苦，谢谢，辛苦。好，对，取证已经完毕了，取证完毕了，那就收队，收队，收队，收队。行了，我们也走吧。走了。嗯。这怎么假发就算证据了？哎，是不是有人戴着假发偷项链去了？现在不能完全确认。你怎么想到来翻垃圾桶的？三亭那条主街上全是探头，不管是开车还是打车，都容易被追踪。这条路不一样，一条小路，没有探头，适合逃跑。我只是推测有这种可能性，没想到真被我找到了。那你这侦查意识够强的啊！这是最基本的。喂，你们在哪儿？我现在送周全过去跟你们交接。去侯舅家吧，我们现在过去。怎么会遇到这种事情呢？我也真是无语了。行了，不说了，我先开车。挂了。去我家干嘛？有新的人来接替我。干嘛这么快？这是规定，走吧。这什么规定？这是。这都什么呀？太不公平了！啊，你来我决定不了，你走我还决定不了吗？我们都决定不了，这就是我的工作。你这什么工作呀？能不能靠点谱啊？啊，我不要人的时候塞一人给我，我刚适应就把人弄走了，开玩笑呢，给我逗着玩呢。
这不公平。是不公平，但是公平迟早会来的。他爱来不来，我现在我不舒服，不公平，不公平。行啊，我还没说什么。闹呢，天天，逗我玩呢。喂，啊，你到家了？哎，你放心吧，那我们跪在香山给你放的好好的呢，我碰都没敢碰一下。哎，怎么样，目的达到了吗？还行吧，反正他被调回公司了。但是我总觉得侯爵好像开始怀疑我了。姐，你说会不会是你布的这个局太明显了，被他们发现了？哎，你别想太多，行吗？他怎么可能怀疑你啊？再说了，他就算怀疑你怎么样？有证据吗？是吧？看来你那个有钱有颜的男朋友这回也没站在你这边。我分析你应该是低估了他跟那个女保镖之间的关系。可是这个事儿，这事儿万一，万一被揭穿了，那侯爵肯定会不理我的。但是，我要是不把那个女的给弄走，我担心的是，以后有一天，他可能也会把我给弄走的。哎呀，你能不能别老想那些没用的了？啊，我这边还忙着呢，先不跟你说了啊，你自己先待一会儿吧。嗯，挂了啊，拜拜。那行吧，行吧，那你忙吧。十一，怎么说走就走呢？公司会安排其他人来接替我的。哎，你放心，他的人品还有业务水平都很出类拔萃。不行，不不不，这我不让你走，我我真不让你走。张杰，我一定会回来的。你说你们这什么公司啊？那员工受了委屈不给做主。板子还专打自己人，我们公司挺好的，这只是另行公事而已。哎，要不我去给你做证人，我去给你的人品作证。谢谢梁姐，放心吧，警方一定会调查清楚，还我清白的。你要是想我了，可以给我打电话，我们还可以视频呢。不行，我不要看视频。我让你天天在我跟前转。那要不你跟我走了，咱不要他了。哎呦，不行，你们俩一个都不能少。这。嗯。他们到了，我得下去了。你这，你别走，你。哎，你等一会儿啊，我给你拿个东西。别记着回来看我啊！我说两天就回来了。你说都过两天，你啥时候才能回来呢？我空了可以来看你。嗯。嗯。哎，我一直挺喜欢的，送给你吧。看见他就跟看见我一样。屎壳郎侠啊，跟你是挺像的。非常像。谢谢，哎，送我可不能再要回去了。想要啊！来，我，啊，我舍不得。嗯，你要什么？送你下去。马上给，我回来看你的。
你好，我是周全，来接替十一做您的安全随卫。啊，我知道。其实我特别不想有人来接替他。了解。那个，让十一受委屈了啊！也我也没给十一道个歉。侯大公子的眼光果然跟别人不一样，有这么多的极品女朋友，我真的很期待看到他们坑死你的那一天。目测不会很远。我会还给十一清白的，真的会吗？一定会的。嗯、呃，那个周全儿，嗯、呃，我在餐桌上放了一个笔记本，上面有这个公寓所有的安全提示。好的，我走了，小侯董，谢谢你这段时间对我工作的支持。也没有不这么正式，你这样我不习惯。我这是公司那个流程。你有没有什么亲切点想说的？说什么？那你要实在没说的，你心里有这个怨气，你骂出来，骂我两句，我心里能好受点。我干嘛让你好受？走了。你看你一脸严肃的，都把人吓着了。我真挺生气的，刚刚看见侯杰，我真想揍他。这算怎么回事嘛？也不能怪他。还有那个方露，他为什么这么对你啊？可能是那天我听见他在那个婚纱店打电话了吧，说是要陪什么人出去玩，怕侯杰知道。你没告诉侯杰吧？没有。人家的私事儿，我说了不合适。你处处为他着想，他却反鸟你口。其实这个方路呢，也能理解。好不容易找到侯爵这样的，肯定他跑了。万一我再把这事说了，影响到他怎么办？不过他不太了解侯爵。侯爵这个人最讨厌别人在背后使唤。倒是公司那边。有什么能干的工作，尽量让我去呗，我怕等着我赚钱呢。行，知道了。吃饭啦。走，小周，我们先去吃去。哎，没事，姐，我等他。哎，不用等，那指不定等到什么时候呢。你呀，就把这当家一样，十一就把咱们这当自己家，走吧。谢谢姐，我我还是等他。哎，小周，你说你们领导怎么就不相信十一的人品呢？张姐，这不是相信不相信的事儿，我们公司呀得弄清楚情况，给客户一个交代。我们这个行业啊，在品德和道德上不能一点含糊。哎，可十一他一点都不含糊啊。是，他不像有的人。白长了一身漂亮的皮囊，心眼啊，那比谁都坏，谎话张口就来，可偏偏还有人相信。是，走吧，吃饭去。哎，张姐，这个事儿有误会，你别瞎猜了，我不吃。误会？就你认为是误会？误不现人家是一头项链，依我看呢。那项链他根本就没丢，但我就是不愿意看着十一天天跟你在一起。我这烦着呢，别说了。都说啊，我们老年人容易受骗，我看呢，你们年轻人更容易受骗，还都是自找的。我陪侯爵和方璐起身去卫生间的时候。
，坐在我们八点钟方向有一个孕妇，先我们一步进了卫生间，而且，她也是先从卫生间里出来的。我们又回到餐厅，我环视了一圈，当时只少了这一个孕妇，其他人都在，说明这个孕妇根本没有回到座位上，从卫生间里出来以后，直接就离开餐厅了。所以说，现在最重要的是找到这个假孕妇。没错，我觉得证明我清白呢是迟早的事儿，但是怎么证明这个方路设的局就比较麻烦。这个也不难吧？咱们查不了，可是警察可以查呀。警察可以通过道路上的监控录像找到这个假孕妇，那咱们就能找到他和方路之间的联系了。比较难。那条小街我看了，根本没有监控探头，而且再往里走就是各种的大杂院、小杂院，还有一些小的门脸。如果说他是穿过这条街，走到下一个大的路口，那里就有监控探头了。但如果说他就住在这条街的某一个院子里，或者说他有朋友在那儿，他停留一下，改装以后再走，那就很难再找了。确实啊。这不就是大海捞针吗？小周，那你说十一他就是在公司里面，就这么等着，嗯，调查结果，有没有工资呢？啊，这个基本工资是有的，但是要想拿绩效的话，就得当陪练。什么陪练？就是抗击打的那种。那那不就是挨打吗？不能那么说。也就这意思吧。哎呦，这那那疼不疼啊？抗击打吗？哎呦，你说说你们你们这什么公司啊？你这你把你们领导电话给我，我给他打个电话，我得给他说说这个情况，我得问问他。张姐要打也是我打，你别操心了。你看这是，他该挨打的不挨打，不该挨打的反而被打。哎，您给你们公司领导打个电话，我回头去找他。好，这是行业大忌。只要有一个人因品行操守被客户退回的话，影响的是整个公司的声誉，而且其他队员也可能受到影响。赵总，我没有做出任何影响公司名誉的事情。请您相信我，我不用相信你，因为我根本就没怀疑过。为了客户的安全，我们可以牺牲生命，都在所不惜，更何况这点蝇头小利。不过，公司有公司的规定，队员一旦被客户投诉，在查出结果之前，必须立刻进组，不能迈出公司大院一步，还要为其他队员做陪练。等调查结果出来，证明清白之后，才能恢复上岗。明白。别去了。吴先生，久闻大名啊！啊，您好，您好，快请坐。哎呀，这个十一是不是老提我呀？十一，没有提你啊。啊，侯先生，这是我们的纪律，不能随便透露客户的信息，所以你放心，他真的没有提你。挺好的，挺好的啊！你们这个行业就应该这样啊，好事。哎，对了，侯先生。你特意过来是有什么事吗？对，那个赵总啊
。我过来，我是想让十一呀，再回来我这儿工作啊。我想过来给他续个约。上次那事儿吧，弄得乱七八糟的，我觉得是个误会。但是我是特别相信十一的，我觉得十一没问题。侯先生，这不是你女朋友报的案吗？不是，我那天。就是出去吃个饭，那个小女孩就是我一普通朋友，不是女朋友。嗯，侯先生，你这么相信五十一，我真的很欣慰，我替他谢谢你。哎，别客气啊。哎，十一怎么样？能不能回来？侯先生，你的心情我非常理解，但既然你的女啊不，你的朋友已经报了案，那么我们就必须要等到警方调查结果出来之后。才能再恢复五十一的工作，这可是我们的规章制度。不是规章制，那一时半会儿查不出来怎么办啊？那他要是过个三个月六个月没查出来怎么办啊？十一就一直待业啊？除非你的朋友去扯案心疼你了。啥？那、那、那我大表姐这不白之冤就洗不清了呗？我、我是说，万一啊，那、那、那真破不了案的话，我大表姐是不是这辈子都别想上岗了？他上上不上岗，我觉得无所谓，不重要。重要的是什么？重要的是你走哪儿，人老说你是小偷，你这谁受得了啊？太难受，那肯定受不了，绝对受不了。哎，然后我今天啊，我想怎么办？啊？我去，我去找他们保镖公司。我去过，就路过他们训练室了，那太残酷，一帮人打一个。哎，不对，不不对。一对一，我们都是 one by one， 这很公平的，是吗？对，啊，一对一车轮战，一帮人打一个，打得太残酷，就看第一个的抱起来，嘣摔地上，再抱起来，嘣摔地上，被摔的是十一啊！我当时看着我这，哎呀，心里心疼啊。再往后看，嘣嘣摔！我再一看，你还在里边，你什么时候去报的班？你怎么就能下得去手？你不是你大表姐吗？我，我那是假的，我走一形式，我我能跟我大表姐什么感情
亲情。我是没办法，要不我们家钱钱不好交差嘛。那这这这这这么的，猴子，你揍我两下，把你怨气全发泄在我身上。来来来来来，那行吧，来，挨挨住了啊。那个，哎呀，我这个我换换一种方式，哎，我们喝多了，喝多了，这个是犯法的。那怎么办？你想你想怎么办？我陪你。我想了一下，我也去跟你当同学。啊啊！我在我去我就看着你们天天，我就在里边坐着，我看我就看你们谁敢对谁下手。嗯，我可会看你这个谁敢对谁下，你你摔十一下，我上去你的臭骂，对吧？你想骂不管用，那我求求他。我我求求他，拜托大哥大哥，这给给给给我给我个机会，给我个面子，轻点摔十一，别别别别摔十一，对吧？那这样再不行，那我就给你们发红包，我给你们全班人发红包，我给你们学费都给发回去。猴子，你认真了？我这是你陷进去了？没陷进，我是觉得这事儿吧，这是咱们办的。有错，咱们心里有愧，这事办得让人恶心。你是走心，你是心中有爱，别不承认。你我还不知道吗？啊，对，像你说的，你可能对我大表姐吧，就是那种男性对女性最朴素的情感。就是嘛，就是，就是啊。对。啊，那门口这位帅哥一样一样一样啊！他要是受了委屈啊，你也会为这位帅哥去受委屈，对吧？去受罪，你会为这个帅哥去给人发红包。伟大，我敬你一杯。欢迎光临，新同学。哎，乐呵了，点歌，唱歌。你去休息吧，去吧去吧去吧。行，张姐，没事。哎呀呀呀呀，有事你叫我。干嘛呢？你这是这孩子，去吧，没事，你去吧。啊，快去。嗯嗯嗯。哎，哎呀，行了。嗯嗯嗯嗯嗯。快
该睡觉，别闹了啊，别闹了，哦，别闹了，别闹了。小侯总，嗯，侯总不在，去哪儿了？天台呢？啊，忙吧。你在这等我啊。侯总，怎么了，爸？五十一的事情我都知道了，按照合约，一个保镖如果在工作当中出现瑕疵的话，是可以换人的。我们可以提出解约，不用解约。十一他这次也没做错什么事儿，你怎么知道他没做错什么？十一肯定不能干这事儿啊！现在就是要警方给出一个说法而已嘛。那你告诉我谁做错了？啊？你告诉我谁做错了？其实你和我的心里都明白到底是怎么回事。五十一是一个很出色的保镖，现在背上了偷窃的嫌疑，被公司招回去接受调查，这对他今后的前途会造成很大的影响，明白吗？这倒谢谢你那个网红女朋友方露。什么女孩？那不是我女朋友，我俩就是普通朋友，一点关系都没有。我上回那是帮他录一节目，那天你可不是这么跟我说的，啊？我那天我看你挺可笑的。爸，那我不该骗你，是我的错。那既然你也觉得十一没什么问题，那咱让他回来吧。我告诉你，你现在这个样子是最可笑的，知道吗？一个保镖被人意偷窃的罪名报警，安保公司的赵总为了维护自己公司的声誉，把他招回去接受调查。我们现在不可能再让他回来来保护你的安全，这么简单的道理，你不明白啊？不是爸，咱们可以。可是他可是什么呀？可是可是的，没有什么可是的，怪就要怪你自己交友不慎。等事情有了结果以后再说吧。让开，我打球。打打打球，我打球。哎，这这这搁这，搁这，好的，跟那个桌子面对面。那我们先走了。好好好，谢谢啊。啊、这是，你过来啊，你来坐这。儿。啊，这边留给我，哎，我往这一坐，是不是？大家工作是不是变得有动力了？啊。我决定就在外边陪着你。行行，你自己的。哎坐这儿你们不太适应是吧？我回去吧，还是丽丽，你把这桌子搬走，你坐回去吧。我跟你说啊，你就暂时坐在那儿啊。还有啊，你以后上班能不能别跟我穿的一模一样的？工作证下来了，哦，记得随时带啊。
那你们先玩吧，别等我啊。这样，看完电影我去找你们啊。来两张票，我照。好了，在这边睡一下，稍等一下。小张。哎呀，李处你也在这儿啊？你也在这儿，这么巧啊？<笑>我来看个电影啊。哎，这样，来来来，我这儿有啊，兑换券，不用花钱的。哎呦，那多不好意思、啊。这有什么呀？哎，你想看什么电影、啊？我，我也不知道看什么好啊。您呢？您想看什么、嗯？我想看那个，哎，咱们看那个《狗样的假期》吧，说的是一个男人一觉醒来以后呢，变成二哈的故事。哈士奇。对呀、啊。就老被做成表情包那个，对，<笑>那肯定挺有意思的，那就他吧。好，嗯，那个，两张狗样的假期，啊。我的钱，哎呀，你别笑话我啊！嗯，这辈子这个毛病恐怕都改不了了。<笑>这怎么能叫毛病啊？这只能证明您这个人呀是重情重义的人。哎，谢谢李姐，真怕你笑话我。<笑>怎么会呢？那都是老观念了。哎，不是有个词儿说，男人哭吧哭吧不是罪。对，歌词就是这么唱的。<笑>对对对对对。哎，来来来来来，欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临。你帮我拿一下，我去个洗手间。哎，好，你去吧。来来来，欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临。尹南。嘿嘿。这是干什么呀？你不是说少给十一添麻烦？哎呀，你也不用把自己弄成这样啊！真是。哎，冰淇淋啊，这是。啊，刚买的，给你。哦。都化了。天气太热了。不，你不是不吃甜的吗？怕胖吗？原来不吃，是因为心情不好。现在心情好了，想吃什么就吃什么。把你的汗擦擦。我这，来，你擦呢？你不会是来约会的吧？哪儿的？哪个单位的？多大年纪了？想什么呢？一天到晚胡思乱想的。我先走了，回见。哎，你看，你看，你是不是偷偷约会来了？说什么呢？什么叫偷偷啊？我告诉你，武天意，我就算是跟人约会，现在也跟你没有任何关系。别嫌操心了。哎，云南，这人不好意思啊，这名额已经满了，等下期吧。下期什么时候？半年后。半年，太久了。我们这个就是半年一期。这个，您给通融通融吧，就给他就加进去吧，他肯定不添乱。这个恐怕还是不行的。我们一要保证教学质量，二要保证教官的。精力和体力，我们一般都是小班授课。这个小班授课呢，就是手把手教学，这样才能保证学员学到真东西。那些都无所谓啊。这样吧，我给你两倍学费，你给我加进去。两倍不行，啊，给你五倍，快快快，加进去。你真把这儿当成拍卖行了，价高者得。多少倍都是不行的。这样吧，你在这儿留下联系方式和姓名。如果有中途退出的，你就可以点上来。
。哦，那行啊，那你退了吧，我顶上。凭什么？我这，我，我不退。我给你两杯学费。你给我十杯，我也不退。退不退？好了好了，二位，你们出去商量吧，我这还要搬工作呢。海清，我发现我每次叫你帮点忙，你就退缩，那么一点奉献精神没有了。谁退缩？人家那名额满了，我也没办法。你等等下期吧。半年我哪等得了？你看你想走怎么办？怎么办？其实要我看吧，他这公司应该没多少钱，你给他买了得了。我给他买，我我给你腿打折快点。慎重啊。我指着远方的。风吹起了香香，如果有一天迷失方向，泪光映出点。是幸福，是最美好的心片。